Rompemos con el orden establecido porque ya tenemos comunicación con el periodista Juan Pablo Garrido para tener detalles sobre los atentados armados. Escuchemos. Gracias, Alan. Buenas noches. Se han reportado por lo menos tres incidentes armados en tres zonas distintas de la ciudad capital. Lamentablemente se reporta el fallecimiento de una persona, la cual era el encargado de despachar en una barrotería, esto ubicado en la zona 11 capitalina. Para conocer más detalles, el portavoz de bomberos en municipales. Oficial Ruano, buenas noches. Muy buenas noches, Juan Pablo. Eh, nos encontramos... Eh... En la estación 2, cuando se nos informa de un ataque armado en la décima avenida y octava calle de la zona 11, de inmediato pues, nos movilizamos a ese sector, donde a nuestro río pues, encontramos al joven Pedro Ángel Bernardo Tiu Mejía, de 19 años de edad. Esta persona se encontraba boca abajo, a que de inmediato pues, procedemos a hacer una evaluación de, de signos vitales. Sin embargo, pues, la persona se encontraba fallecida debido a que recibió alrededor de unos 8 impactos de bala de, en la región del cráneo, así como en el tórax. Como indicamos, lamentablemente ya se encontraba fallecida. Este hecho ocurre en la décima avenida, en el interior de la tienda Emanuel, donde pues, la persona queda fallecida a un costado de los mostradores. Maynor, también se reporta otro ataque simultáneo, siempre en una barrotería, pero ahora en Ciudad Real, zona 12 capitalina. Así es, esto ocurre en la tercera avenida y tercera calle de Ciudad Real 1 en la zona 12. En el interior de la tienda Lupita, pues de igual forma eh, asistimos a Isaías Pazampu, de 18 años de edad. Este joven pues, recibe una herida de bala en la región lumbar. De inmediato es, es estabilizado y trasladado por nuestro personal hacia la emergencia del Hospital Roosevelt. Gracias, portavoz de bomberos municipales, Maino Ruano. Alan, es parte de la información que podemos actualizar esta noche de viernes. Se reportan ya dos personas heridas por proyectil de arma de fuego y lamentablemente una persona que se ganaba la vida honradamente trabajando en una barrotería pierde la vida a consecuencia de estas heridas que le cegan en la vida de manera inmediata. Con imágenes de Cristian García, retorno con usted Alan. Buenas noches.